ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തനിലെ ത്രെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഹായ് എന്നും മറ്റേത് ഹലോ എന്നും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇൻപുട്ടിനും അനുസരിച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് യൂസേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡിങ് എന്താണെന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം പറയാം ത്രെഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യുവിൻ്റെ ഐഡിയൽ ടൈം നമുക്ക് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ത്രെഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഹലോ യൂസർ നെയിം എന്നും സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഹായ് യൂസർ നെയിം ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ആ ടൈം മോഡ്യൂൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ത്രെഡിങ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിലേയിലാണ് ഓരോന്നും പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം പ്രിൻറ്റിങ് ഹലോ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് വന്നത് പിന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ഇടപെട്ടിട്ട് ഹലോ ആ യൂസർ നെയിം വന്നു അപ്പോൾ അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ് ഹാ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഓരോ സെക്കൻഡ് ഇടപെട്ടാണ് നാല് യൂസേഴ്സിൻ്റെ പേരും പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ടോട്ടലി അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ലൈൻ വൺ ടു ഈ ഒരു ലൈൻ വരെ ഫുൾ എക്സിക്യൂട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെക്കൻഡ്സാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് മെയിൻ ഡോട്ട് പൈ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ടാസ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനാണ് അപ്പം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം അതിന് ശേഷം മാത്രമേണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ടു അതായത് പ്രിൻറ്റ് ഹായ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടാസ്ക് വൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടാസ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ത്രെഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ഒരേ സമയമായിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പൈത്തൺ അങ്ങനെ ഒരു മോഡ്യൂളുണ്ട് ത്രെഡിങ് എന്നാണ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് പൈത്തൺ ത്രീയിൽ ത്രെഡിങ് എന്നാണ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡ്സാണ് ത്രെഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രെഡിങ് മോളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ത്രെഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ത്രെഡിന് രണ്ട്
നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ഹലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് അതായത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ട്യൂപ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രെഡ് ടു നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രെഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പ്രിൻറ്റ് ഹായ് ആണ് പക്ഷേ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രെഡിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് വൺ ഡോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് വൺ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാവും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ത്രെഡ് ടുവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാവും പക്ഷേ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് പ്രിൻ്റായി പോകും പക്ഷേ നമുക്കത് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ടാസ്ക് അതായത് ത്രെഡ് വണ്ണും ത്രെഡ് ടുവും ഫിനിഷായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ടാസ്ക് കഴിയുന്നത് വരെ എക്സിക്യൂഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് ടുവിനും നമുക്ക് ആ ഒരു ജോയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെ ജോയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു മിനിമൽ എക്സാമ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് രണ്ടും പാരലിയാണ് റണ്ണാവുന്നത് നേരത്തെ വന്നതുപോലെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല മറ്റേത് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഹലോയും ഹായും മിക്സായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയായി മാറി അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേത് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഏറെ അടിച്ചത് ഈ ജോയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും എടുത്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും എക്സിക്യൂട്ടായി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ത്രെഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കൂടി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടും ഹലോയും ഹായൊക്കെ മിക്സായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പാരലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാണ് ആ ടാസ്ക് റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറി നമ്മളിവിടെ ഈ സ്ലീപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടൈം ഡോട്ട് സ്ലീപ്പിൽ ആക്ച്വലി സി പി യു ഐഡിലാണ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ത്രെഡിൽ അടുത്ത ടാസ്ക്കും റൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈമിൽ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല വ്യത്യാസം അഥവാ ടൈം വളരെ കുറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളതൊരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഫയലൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡൗൺലോഡിങ് തീരാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് എന്നൊക്കെ വരാം ഇപ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ആ ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈനലി ഈ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്കും എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ടാസ്ക് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഫങ്ഷനിലേക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആർഗ്യുമെൻസും ഇവിടെ കോമാ സെപ്പറേറ്റഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ഡോട്ട് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ് ഫയല് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ടാസ്ക് വൺ ടാസ്ക് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് കുറേ നേരം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പം അതും ഒരേ സമയം എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻ്റ് കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടാസ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ടാസ്ക് ടു വരുന്നു അപ്പം അതും ഫോർ സെക്കൻഡ് വരുന്നു അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് വരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നതും നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതേറ്റവും ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ത്രെഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും ഇത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാനാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു യൂസ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ കൺസെപ്റ്റ് ത്രെഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിൽ ത്രെഡ് ചെയ്തത് അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്കിവിടെ ടൈം ഡോ ടൈമിൽ പ്രോഗ്രാം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടൈം അതായത് ഈ സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം